দেখছো সবাই আচ্ছা এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আমরা মূলত সামনের কাজগুলো করব ঠিক আছে আচ্ছা একটু সামনে আগে আমরা আমরা সবার আগে মাটি কাটার কাজ করব কিসের কাজ আমাদের হাতে যে শিটটা আছে ওই শিটটা একটু নাও সবাই শিটটা বাইর করো শিটটা বাইর করে যা লেখা আছে ওইটাই লেখো লেখো এক নম্বর দিয়ে লেখো মাটি কাটার কাজ আচ্ছা এখন এই যে মাটি কাটার কাজ এটা আমরা কোন জায়গায় কোন জায়গায় করব তিন জায়গায় করব এখানে লেখা আছে দেখো শিটে লেখা আছে কয় জায়গায় করব তিন জায়গায় করব এক নম্বর হইছে কি বাহিরের ওয়াল এরপরে ভিতরের ওয়াল এরপরে বারান্দা তাহলে এক নম্বর দিয়া লেখো বাহিরের ওয়াল বাহিরের ওয়াল লিখছো বাহিরের ওয়াল আচ্ছা এবারে বাহিরের ওয়ালের আমরা যে সেন্টার লেন্থ পাইছিলাম মনে আছে सामने मानसान प्रस्थान कत কত আছে এখানে 82.5 সবগুলো যোগ করলে যেটা পাবা ওইটাই মাটি কাটার কাজে উচ্চতা ঠিক আছে তাহলে উচ্চতার জায়গা কত লিখবা আচ্ছা এরপরে দেখো আমরা উচ্চতা পেয়ে গেলাম তাহলে আউটার ওয়ালে হ্যাঁ এল হবে সেন্টার লেন্থ যেটা পাইছো আউটার ওয়ালে সেন্টার লেন্থ যেটা পাইছো ওইটা আর এই যে এখানে টোটাল তার সেন্টার টু সেন্টার যে লেন্থ পাইছিলাম ওইটা ওটা আমরা কালকে শিখছিলাম আমরা কালকে যে আউটার ওয়ালের যে সেন্টার লেন্স এইখান থেকে দেখছিলাম এই যে সূত্র এখানে কি পাইছিলাম সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য প্লাস সর্বোচ্চ প্রস্থ এবারে এটা কই আর সাথে দুই গুণ দিলে পাওয়া যাবে কালকের ভিডিওটা দেখো পাইরে যাব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আউটার ওয়াল পাইলাম এবারে কোথায় কাজ করব হ্যাঁ উচ্চতা 0.825 তাহলে বাহিরের ওয়াল গেল এবারে কোথায় করব ভিতরের ওয়াল আচ্ছা এখন দেখো ভিতরের ওয়াল কোনটা দেখো তো এই যে নীল কইরা যেটা দিছি এইটাই কিসের কি ওয়াল ভিতরের ওয়াল এই যে নীলের নীল কইরা এখন যে ওয়ালটা আছে মনোযোগ দিতেছ না এর পরে কইবা না বুঝি না এই রাখি এইখানে দেখ কি বলা আছে এখানে আমরা ইনার ওয়ালের কাজ করব এখন ইনার ওয়ালের ইনার ওয়ালটা মূলত এখন যেটা দেখানো আছে নীল কইরা যেটা দেখানো আছে এটাই কি ইনার ওয়াল না আচ্ছা এই ইনার ওয়াল এটা আসলে সেন্টার লেন্স এটা কি এখানে সেন্টার টু সেন্টার দিছি না দেখ ইনার ওয়াল উপরের ওয়ালে ঢুকাইছি কতখানি একবার ওয়ালের মাঝখান পর্যন্ত ঢুকাইছি না মানে সেন্টার টু সেন্টার এটা আসলে সেন্টার লেন্থ এই দুইটা যোগ করলে কি পাবো যে সেন্টার লেন্থটা আমরা ওই যে প্রথম পেজে পাইছিলাম 
তোমরা দেরকে লেখাইছি আমি ইনার ওয়ালের সেন্ট্রাল লেন্থ কত ছিল দেখো তো 860 সেন্টিমিটার কত অর্থাৎ এই যে দুইটা ওয়াল এই দুইটা ওয়ালের সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ কত 860 কিন্তু এই যে ওয়াল দুইটা এই ওয়াল দুইটা দেখো আউটার ওয়ালের যে মাটি কাছি তার মধ্যেও আছে না উপরের দেখো এই যে লাল এরিয়ার মধ্যে ঢুকে গেছে না ওটুকু তো আউটার ওয়ালে মাটি কাইতে ফলাইছি কাইতে ফলাইছি না আবার নিচেও দেখো লাল এরিয়ার মধ্যে ঢুকছে বাম পাশেও লাল এরিয়ার মধ্যে ঢুকছে আবার যখন ইনার ওয়ালের কাজ করব মাঝখানে যে দুইটা ওয়াল আছে ওই দুইটা একটা হিসাব যদি কইরা ফলাই তাহলে আরেকটার হিসাবের মধ্যে আবার ওইটুকু ঢুকে যাবে বোঝো না এই কথা অর্থাৎ দেখো আমরা যখন ইনার ওয়ালের কাজ যখন করব যখন ইনার ইনার ওয়ালের কাজ করব ইনার ওয়াল ধরো এইটার মাটি কাইতে ফলাইছো ধরো তুমি এই ওয়াল থেকে এই এইটুকু মাটি কাইতে ফলাইছো তখন বাকি রইল কোনটুকু বাকি এইটা বাকি রইল না কিন্তু এইটার যখন তুমি দৈর্ঘ্য হিসাব করবা তখন দৈর্ঘ্য তো এই দৈর্ঘ্যের মধ্যে এইটুকু আসবে না এটা কিন্তু অলরেডি এই খাড়া ওয়ালের মধ্যে কাইতে ফলাইছো এজন্য ওইটুকু ওখানে বাদ যাবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে জয়েন্ট হইছে যেখানে যেখানে কি হইছে জয়েন্ট হইছে বা টি এর মত হইছে ওইখানে ওইখানেই মূলত আমাদের বেশি কাটা হবে মানে আউটার ওয়ালে ওইখানে অলরেডি কাইতে ফলাইছি আমরা এইজন্য ওইটাকে কি করতে হবে বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে এখন বাদটা দেব কিভাবে বাদটা দেব কার্যকরী দৈর্ঘ্যটা বাইর করব তাইলে বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র কালকে আমি তোমাদেরকে বলা দিছিলাম এবং ওইখানে শীতে লেখাও ছিল কেন্দ্রীয় দৈর্ঘ্য অর্থাৎ যেটা সেন্টার লেন্থ ছিল ওইটা থেকে বাদ যাবে কি বাদ যাবে বাদ যাবে হাফ ইনটু বা 0.5 ইনটু জয়েন্ট সংখ্যা ইনটু প্রস্থ জয়েন্ট সংখ্যা ইনটু প্রস্থ এটাকে সূত্র আকারে মনে রাখতে চাইলে লিখবা ইফেক্টিভ লেন্থ ই ইকুয়াল টু সি এল মাইনাস হাফ ইনটু বি ইনটু জে হাফ ইনটু বি ইনটু জে তাইলে লেখো ভিতরের ওয়াল লেখো ভিতরের ওয়াল কাজ শুরু কইরা দাও ভিতরের ওয়ালে আচ্ছা ভিতরের ওয়াল ছিল সেন্টার লেন্থ ছিল কত 860 নাকি তাইলে 860 থেকে বাদ যাবে হাফ ইনটু সেন্টার লেন্থ কত 860 সেন্টিমিটার ছিল এটা মিটারে কনভার্ট করো 860 এটা মিটারে নিলে হবে 8.60 মিটার এর থেকে বাদ যাবে মাইনাস লিখবা হাফ ইনটু জয়েন্ট সংখ্যা জয়েন্ট সংখ্যা কত 4 জয়েন্ট সংখ্যা কত কয় জায়গায় বাদ যাবে দেখো তো কয় জায়গায় জয়েন্ট হবে এই যে দেখো এই যে এইখানে বাদ যাবে নাকি এরপর এইখানে বাদ যাবে এইখানেও বাদ যাবে তিন জায়গা দিলাম আর এখানেও একটু বাদ যাবে তাহলে কয় জায়গায় বাদ যাবে সাইড জায়গায় টি হইছে কয় জায়গায় সাইড জায়গায় হইছে ইনার ওয়াল যেখানে যেখানে মিলছে ওইখানে টি হইছে সাইড জায়গায় তার মানে জয়েন্ট কয় জায়গায় সাইড জায়গায় তাহলে এই জয়েন্ট সংখ্যার জায়গা বসাবা 4 আর প্রস্থ প্রস্থ কত প্রস্থ হইছে বি প্রস্থ কত বি বি মাটি কাটার কাজের প্রস্থ মাটি কাটার কাজের প্রস্থ কত ছিল এই যে দেখো কালো কালো যেখানে আছে ওইখানে ওইখানে ওইটুকু বাদ যাবে এই সাইড জায়গায় বাদ গেলে এই দর্গটা এই যে লাল দর্গ এইখানে থাকবে আমাদের এইটুকু দিয়ে আমাদের ইনার ওয়ালে মাটি কাটা লাগবে এইটুকুই মূলত কার্যকরী দর্গ তাহলে বি হইছে 75 বি কত 75 বা 0.75 তাহলে কার্যকরী দর্গ পাইছি 860 0.5 0.75 4 এটা করলি পাওয়া যাবে কত 7.1 আচ্ছা তো তাহলে এখানে দৈর্ঘ্যের ওইখানে বসাবা কত ইনার ওয়ালের দৈর্ঘ্য n 1 l 7.1 আর b আর h এটা আউটার ওয়ালে যা ছিল ওইটাই আউটার ওয়ালে b ছিল কত 0.75 ছিল না আর h বলছিলাম কত 0.825 এবারে আসো ভারত দায় হিসাব করে করো এখন শুধুমাত্র লেখা রাখো হিসাব করে করো বারান্দা আসো এইটা মূলত বারান্দার সেন্টার লেন্থ তাই না বারান্দার সেন্টার লেন্থ না এটা এই বারান্দার সেন্টার লেন্থ কত বাইরে ছিল আমাগো 725 এখন এই 725 পুরো জায়গায় কি কাটা লাগবে মাটি একটু খেয়াল করো এই যে কালো যে অংশটা আছে এটা কিন্তু আউটার ওয়ালের মধ্যে চলে গেছে চলে গেছে না আচ্ছা কালোর বাইরে যেটুকু আছে তার মানে ওইটুকু বাদ যাবে মানে দুই জায়গায় কয় জায়গায় বাদ যাবে মানে জয়েন্ট দুই জয়েন্ট কত দুই এখানেও কার্যকরী দর্গ একই সূত্র এখানে সেন্টার লেন্থ ছিল 725 নাকি 
তাহলে 725 বা 7.25 হাফ ইনটু b ইনটু z z হবে এবার 2 আর b আগের মতই এখন এখানে কথা আছে এখানে একটু কথা আছে যদি বারান্দার জন্য আলাদা সেকশন দেওয়া থাকে আমি কালকে বলছিলাম বারান্দার জন্য সেকশন আলাদা থাকতে পারে তাহলে বারান্দার সেকশন অনুযায়ী মাপগুলো তোমরা নিবা বারান্দার সেকশনে যদি মাটি কাটার কাজের খরচ কম হয় তাহলে ওই অনুযায়ী নিবা ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে আমরা এল পায়া যাব এইখান থেকে তাহলে এল আসছে কত তোমাদের তাহলে এই যে বারান্দা এই বারান্দায় কোন জায়গা মাটি কাটা লাগবে এই যে এখন নীলা যেটুকু দেখানো আছে এটুকুতে মাটি কাটা লাগবে আমাদের এটাই হইছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এটা কিভাবে পাবো 725 বিয়োগ হাফ ইনটু বি ইনটু জ বি হইছে বারান্দা যে মাটি কাটার কাজে যে চওড়া ওইটা আর জ এখানে দুইটা জ কয়টা দুইটা তাহলে দৈর্ঘ্য পাবো প্রস্থ এবং উচ্চতা এটাও কোথা থেকে নেব আমরা ওই যে সেকশন যেখানে ছিল ওইখানে যেটা থাকবে ওইটা থেকে নিয়ে নেব আচ্ছা তাহলে আমাদের মাটি কাটার কাজ তিন জায়গায় শেষ হয়ে গেল তাই না তিন জায়গায় শেষ হয়ে গেল এবারে করব সোলিং এর কাজ কিসের কাজ করব সোলিং এখন সোলিং বোঝো তো এই যে নিচে দেখো এই যে সেকশনে নিচের দিকে সোলিং আছে না এই সোলিং এর চওড়া কত দেওয়া আছে এখানে দেখো তো 7.5 না 75 75 সেন্টিমিটার সোলিং কোন জায়গায় কোন জায়গায় করবা যে জায়গা যে জায়গায় মাটি কাটছো যে জায়গা যে জায়গায় মাটি কাটছো তাহলে মাটি কোন জায়গায় কাটছি ফাউন্ডেশনে মাটি তিন জায়গায় কাটছি আউটার ওয়ালে কাটছি ইনার ওয়ালে কাটছি আর কোথায় করছি বারান্দায় করছি তাইলে আউটার ওয়ালের সোলিং এর হিসাবটা সোজা মাটি কাটার কাজের হিসাবটাই হবে শুধুমাত্র উচ্চতাটা আর বসবে না শুধুমাত্র কি উচ্চতাটা বসবে না তাইলে তোমরা লেখো সোলিং এর কাজ লেখো সোলিং এর কাজ আচ্ছা সোলিং এ আমরা তিন জায়গায় কাজ করব আউটার ওয়াল আউটার ওয়ালে কি লিখছো n l b এখানে উচ্চতা হবে না সোলিং এ কি হবে না উচ্চতা হবে না তাহলে লেখছো তাহলে আউটার ওয়ালের যে দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্যটা কোথায় আছে মাটি কাটার কাজের যে দৈর্ঘ্য মাটি কাটার কাজে আউটার ওয়ালের যে দৈর্ঘ্য ছিল কত ছিল 32.2 নাকি তাহলে দৈর্ঘ্যের জায়গা ওইটা বসাবা প্রস্থ এটাও সেকশনে আছে আছে না সেকশনে কই এই যে 0.75 এটা হইছে কি প্রস্থ তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ পেয়ে গেলাম এবারে কি ইনার ওয়াল এবারে কোথায় ইনার ওয়াল ইনার ওয়ালের দৈর্ঘ্য এটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য যেটা মাটি কাটার কাজে যে দৈর্ঘ্যটা ছিল ওইটাই বসায় দাও ইনার ওয়ালে সূত্র লেখো আগে n l b n মানে সংখ্যা মানে 1 l l হইছে আমাদের যে মাটি কাটার কাজে যে দৈর্ঘ্য ছিল কত পাইছিলা কার্যকরী দৈর্ঘ্য 7.1 পাইছিলা তাহলে ওইটাই বসায় দিবা 7.1 এটা হইছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এটা সব জায়গায় ওই একই হবে কত 0.75 আচ্ছা ইনার ওয়াল গেল এরপর কোথায় করবা বারান্দা বারান্দায়ও একই সূত্র লেখো আগে n l b n হবে 1 l l হবে মাটি কাটার কাজের যে দৈর্ঘ্য ওইটাই মাটি কাটার কাজের দৈর্ঘ্য কত ছিল বারান্দায় কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের করছিলা 6.5 এর ছিল তাহলে 6.5 বারান্দায় সোলিং এর দৈর্ঘ্য 6.5 গুণ হবে প্রস্থ এখন এই বারান্দার প্রস্থ যদি সেকশনে আলাদা থাকে আলাদা দিয়ে দিবা আর যদি আলাদা না থাকে তাহলে এই যেটা ছিল ওই একটা সেকশন থাকলে ওইটাই বারান্দায় বসাই দিবা তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের একটাই সেকশন ধরছি আমরা ওই 0.75 ধরেই হিসাব করি তাহলে আমাদের কোথায় গেল প্রস্থে আমাদের সোলিং এর কাজ ফাউন্ডেশনে শেষ ফাউন্ডেশনে সোলিং এর কাজ শেষ এবারে সোলিং আরো এক জায়গায় করতে হবে আমাদের এই সোলিং এর কাজ আরো এক জায়গায় করব আমরা সেটা হইছে প্রত্যেক রুমের ফ্লোর আছে না ফ্লোরের নিচে সোলিং এর কাজ করব ওটা আমরা পরে হিসাব করব ঠিক আছে তোমরা কিছু জায়গা ফাঁকা রাখো ফাঁকা রাইখা এরপরে আমরা একটু সামনে আগাই অর্থাৎ ফাউন্ডেশনের কাজটা আগে কইরা আসি ঠিক আছে আচ্ছা সোলিং গেল এরপরে এখানে সোলিং গেল সোলিং এর উপরে কি করছি আমরা দেখো তো এখানে কি করছি সোলিং এর উপরে আই কি করছি একটা ঢালাই দিছি অর্থাৎ যে দৈর্ঘ্যে সোলিং হবে ঢালাই এর ও ওই একই দৈর্ঘ্য হবে যে দৈর্ঘ্যে সোলিং ছিল ঢালাই এর ও ওই দৈর্ঘ্যই ঢালাই ছিল বুঝা গেল ঠিক আছে অর্থাৎ ঢালাই এর যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ওটা সোলিং এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে আমরা হুবহু নিয়ে নেব ঠিক আছে 
তাহলে লেখো তিন নম্বর আইটেম দিয়ে লেখো কিছু জায়গা গ্যাপ রাখবা গ্যাপ রাখা একটা পিসটা গ্যাপ রাখতে পারো একটা পিসটা গ্যাপ রাখা এরপরে তোমরা লেখো সিসি ঢালাই বা সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই আচ্ছা লিখছো কি লিখছো সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ তাহলে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ এখানেও আউটার ওয়াল ইনার ওয়াল এবং বারান্দা এই তিনটা আগে আমরা করি নাকি তাহলে লেখো বাহিরের দেওয়াল বা আউটার ওয়াল লেখো সামনের সূত্র লেখো n ইনটু l ইনটু b ইনটু s আমাদের সলিং এ কোনো উচ্চতা ছিল না কিন্তু এখানে উচ্চতা হবে রিয়াদ কি বুঝতেছো হ্যাঁ b ইনটু s এখন l কত আউটার ওয়ালের সলিং এর যে দৈর্ঘ্য পাইছিলা মাটি কাটার কাজে যে দৈর্ঘ্য পাইছিলা হুবহু ঢালাইতেও একই দৈর্ঘ্য তাহলে দৈর্ঘ্য কত 32.2 তাহলে লেখো n লেখো 1 আর l লেখবা 32.2 হ্যাঁ বাহিরের ওয়াল পরস্থ সলিং এর পরস্থ বা মাটি কাটার কাজের পরস্থ একই 0.75 এটা দেখো এই সেকশনই আছে দেখো আমরা এই যে এখন এইখানে কাজ করতেছি এই যে সিসি ঢালাই তাহলে এই যে সিসি ঢালাই এই সিসি ঢালাই যে অ্যারো দিয়ে যেটা এখন দেখানো হইতেছে দেখতেছো এটার পরস্থ কিন্তু ওই সারে মানে ওই 75 ই আছে ঠিক আছে তো এর জন্য পরস্থ ওইটাই হবে এখন এই যে উচ্চতা না উচ্চতা হবে দেখো এখন 7.5 ওটা তো ছিল সলিং এ সলিং এ তো আমাদের উচ্চতা কাজে লাগে না তাহলে এখানে কাজে লাগবে কোনটা এই যে 15 দেখো ডান পাশে 15 লেখা আছে সিমেন্ট কংক্রিটের উচ্চতা কত 15 তাহলে এই সব জায়গায় লেখবা 0.15 এই সব জায়গায় কত লিখবা 0.15 তাহলে এই তিনটা গুণ দিলে আমরা আউটার ওয়াল একটা পেয়ে যাব নাকি আউটার ওয়াল এরপরে কোথায় কাজ করবা ইনার ওয়াল তাহলে ইনার ওয়ালেও কি হবে দৈর্ঘ্য ইনার ওয়ালের সূত্র লেখো আগে n l b s ইনার ওয়াল বা ভিতরের দেওয়াল তাহলে এখানে n কত একই হবে L L হবে কোনটা ওই যে মাটি কাটার কাজের যে দৈর্ঘ্য ছিল সলিং এর যে দৈর্ঘ্য ছিল হবে ওইটাই তাহলে কত 7.25 নাকি তাহলে L কত হবে ইনার ওয়ালে 7.25 মানে কার্যকরী যে দুটো দৈর্ঘ্য এটাই হবে আচ্ছা এরপরে ও 7.1 ছিল না আচ্ছা তাহলে 1 লেখো আমরা কি আগেরটা কি 7.25 ধরছিলাম না অনেক ধরছিল সলিং এর ক্ষেত্রে 7.1 এই ধরছিলা মনে আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে 7.1 এরপরে কি আছে পরস্থ পরস্থ কত 0.75 এটা সব জায়গায় একই আউটার ওয়ালেও যে পরস্থ ইনার ওয়ালেও একই পরস্থ বারান্দায়ও কি একই পরস্থ যদি আলাদা সেকশন না থাকে তাহলে দেখো 0.75 পরস্থ লেখো আর উচ্চতা উচ্চতা কত লিখবা এখানে 0.15 তাহলে ইনার ওয়াল শেষ এবারে কোথায় যাবা এবারে যাব বারান্দায় তাহলে বারান্দায় কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত ছিল আগে সূত্রটা লেখা বলাও বারান্দায় আগে বারান্দায় সূত্রটা লেখা বলাও n ইনটু l ইনটু b ইনটু s n হবে 1 l হবে কত 6.5 নাকি এটা ওই সলিং এবং মাটি কাটার কাজের যে দৈর্ঘ্য ছিল ওইটা থেকে নেয়া যাবে 6.5 হবে l ইনটু b b কত সেকশনে কত 0.75 ইনটু এইচ এইচ কত 0.15 0.15 আচ্ছা তো তাহলে আমরা বারান্দায়ও আমরা সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই এর কাজ হয়ে গেছে আমাদের তাই না হ্যাঁ এখন সিমেন্ট কংক্রিট আরো এক জায়গায় করা লাগবে কোথায় করা লাগবে ফ্লোরে করা লাগবে কোথায় ফ্লোরে করা লাগবে ওই যে সলিং এর উপরে ফ্লোরেও সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই হবে ওটা আমরা পরে করব আমরা আগে ফাউন্ডেশনের কাজটা করে ফেলাবো তাহলে সিমেন্ট কংক্রিট ফাউন্ডেশনে করতে পারবা এখন দেখো এই যে সিমেন্ট কংক্রিট এইটার উপরেই কি আছে আমরা এই যে দেখো গাতনির কাজ শুরু করে দেব কি করব গাতনির কাজ এখানে গ্যাপ রাখো ফ্লোরের জন্য গ্যাপ রাখা গাতনির কাজ শুরু করো লেখো ভিত্তিতে বা ফাউন্ডেশনে গাতনির কাজ ভিত্তিতে বা ফাউন্ডেশনে কি গাতনির কাজ এই যে দেখো আমরা নিচে যে ঢালাইটা ছিল সাদা যে ঢালাইটা আমরা দেখাইছিলাম ওইটার উপরে কি আছে গাতনি আছে এখন গাতনিটা কোন জায়গায় কোন জায়গায় আছে 
যেখানে যেখানে ঢালাই ছিল যেখানে এখানে সোলিং ছিল সব জায়গায় কি গাতনি আছে না কিন্তু এবারে চওড়াটা কমে গেছে আগে চওড়াটা পুরো 0.75 ছিল কিন্তু এবারে কি চওড়াটা কমে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখো আ এই ঢালাইও আমরা তিন জায়গায় করব আউটার ওয়ালে করব ইনার ওয়ালে করব এবং বারান্দায় করব অর্থাৎ বাইরের ওয়ালে ভিতরের ওয়ালে এবং হ্যাঁ বাইরের ওয়াল ভিতরের ওয়াল এবং কোথায় বারান্দায় তাহলে লেখো আগে আগে এক নম্বর দিয়ে লেখো বাইরের দেওয়াল বাইরের चौड़ा कत बाषट्टि दशमिक पांच अर्थात ठीक ढालईर गाँटर चौड़ा कत बाषट्टि दशमिक पांच और उच्चता कत उच्चता बीस चैप्टर कत दशमिक उटर वाले सब जगह दैर्घ्य कत सेंटर कत पाई दैर्घ्यस्थ पाई दैर्घ्यटर वाले दैर्घ्यू दैर्घ्यस्थ 
আচ্ছা থার্ড ফুটিংটা কি এই যে এখন যে ওয়ালটা আমরা উঁচু যে ওয়ালটা দেখাইছি এখানে মানে যেটা মাটির উপরেও আছে নিচেও আছে যে লম্বা ওয়ালটা তাহলে এটা আরো একটু কনসেপ্টটা না নিচেরটার চাইতে সাদাটার চাইতে একটু কনসেপ্টটা না আচ্ছা এখন এইটার চ্যাপ্টার কতখানি 37.5 কত 37.5 আছে তাহলে এই যে 37.5 এটা হবে প্রস্থ দৈর্ঘ্য আগের মতই 32.5 বেশি হবে আর উচ্চতা হবে এবারে উপরে 60 নিচে 20 টোটাল 80 সেন্টিমিটার তাহলে মিটার মিলে 0.80 তাহলে তিনটা ফুটিং শেষ হলো নাকি এটা কোন জায়গায় হলো এটা বাহিরের ওয়ালে তিনটা ফুটিং শেষ হলো এবারে যাবে ভিতরের ওয়াল এবারে ভিতরের ওয়াল শুরু করো হিসাব করে করো ভিতরের ওয়াল শুরু করো ভিতরের ওয়াল ভিতরের ওয়ালেও তিনটা ফুটিং তোমরা সূত্রগুলো লিখে ফেলো ভিতরের ওয়ালের ফার্স্ট ফুটিং এ n l b h লেখো সূত্রগুলো আগে লিখে ফেলো হ্যাঁ আচ্ছা ভিতর ওয়ালটা একটু ভালো করে সবাই বুঝো হ্যাঁ ভিতরের ওয়ালে পরস্থ এবং উচ্চতা প্রত্যেকটা ফুটিং এ আমরা আউটার ওয়ালে একটা পরস্থ এবং উচ্চতা পাইছি না পাইছি আউটার ওয়ালের পরস্থ এবং উচ্চতা তিনটা স্টেপে তিনটা আলাদা আলাদা পাইছি না ভিতরের ওয়ালে হুবহু ওই একই পরস্থ এবং উচ্চতা অর্থাৎ আউটার ওয়ালের ফার্স্ট ফুটিং এ যে পরস্থ ছিল কত ছিল 62.5 ছিল না ইনার ওয়ালেরও ফার্স্ট ফুটিং এর প্রস্থ ওইটাই 62.5 তাহলে প্রস্থের জায়গা লেখো 0.625 আর উচ্চতা ওইটাই উচ্চতা কত ছিল ফার্স্ট ফুটিং এর আউটার ওয়ালে 0.15 কোথায় 0.20 ফার্স্ট ফুটিং এ কত ছিল 0.20 ছিল না আউটার ওয়ালে 0.20 ছিল তাইলে প্রস্থ এবং উচ্চতা এটা সব জায়গায় আউটার ওয়ালের মতই আউটার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এ যেটা ছিল ইনার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এ ওইটাই আউটার ওয়ালে সেকেন্ড ফুটিং এ যেটা ছিল ইনার ওয়ালে সেকেন্ড ফুটিং এ ওইটাই আউটার ওয়ালে থার্ড ফুটিং এ যেটা ছিল ইনার ওয়ালেও থার্ড ফুটিং এ একই অর্থাৎ প্রস্থ উচ্চতা সবই কোথা থেকে নেব আউটার ওয়াল থেকে নেব না দৈর্ঘ্য আলাদা হবে না দৈর্ঘ্য আলাদা হবে দৈর্ঘ্যটা কি হবে সেটাই আমি দেখাইছি তোমরা পাশে একটা দাগ দাও প্রত্যেকটা ফুটিং এর পাশে তিনটা করে দাগ দিবা মানে একটা দাগ তিনটা ফুটিং এ তিনটা তিনটা ফুটিং এ তিনটা হ্যাঁ পাশে খারাপ ভাবে এরকম একটা দাগ দিবা এরকম একটা ভাবে খারাপ ভাবে দাগ দিবা এরকম একটা খারাপ এই পাশে ম্যাথ করতেছ এরকম একটা খারাপ ভাবে দাগ দিবা এরপরে এই যে খারাপ দাগ দিছো না এই পাশে লিখবা এল ঠিক আছে এল লিখবা প্রত্যেক ফুটিং এর পাশে এরকম লিখবা এল লিখবা এরকম ভাবে বি লিখবা এবং এইচ লিখবা প্রত্যেক ফুটিং এর পাশে এরকম তিনটা লিখবা এল বি এইচ ঠিক আছে আচ্ছা এল ইকুয়াল টু এল ইকুয়াল টু এটা হবে কার্যকরী দৈর্ঘ্য ইনার ওয়ালে সব সময় কি হবে কার্যকরী সেন্টার লেন্থ কত ছিল ইনার ওয়ালে ইনার ওয়ালে সেন্টার লেন্থ কত ছিল 800 60 ছিল না মনে আছে সেন্টার লেন্থ ছিল 860 তাহলে এখানে ফার্স্ট ফুটিং এর জন্য একটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য হবে সেকেন্ড ফুটিং এর জন্য একটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য থার্ড ফুটিং এর জন্য আরেকটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য হবে তার মানে তিনটা ফুটিং এ তিনটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে তিনটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য কিভাবে বের করব সূত্র কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র সূত্র লেখো সিএল মাইনাস এল ইজ इक्वल टू একটাই লেখো সিএল সিএল কত ছিল 860 দেখো 860 860 সিএল মানে সেন্টার লেন 860 মাইনাস হবে হাফ ইনটু বি ইনটু জে এখন বি মানে কি আমরা এখন কি কাজ করতেছি গাঠনির কাজ করতেছি কোন ফুটিং এ করতেছি প্রথম ফুটিং এ প্রথম ফুটিং এর চওড়া কত প্রস্থ কত 62.5 বজ্র কথা তাহলে এখানে 62.5 বসাই দিবা তুমি এখানে আগের মাপটা যদি সেন্টিমিটারে লেখো অর্থাৎ সেন্টার লেন্থ যদি 860 লেখো তাইলে ওখানে বি এর জায়গায় লাগবা 62.5 বজ্র কথা সেন্টার লেন্থ যদি মিটারে নিয়া লেখো অর্থাৎ 8.60 যদি লেখো তাহলে বি এর মান লিখবা 0.605 আমি কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা তাইলে সেন্টার আমরা এখান থেকে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এভাবে বাইট করব তাইলে এখানে জয়েন্ট হ্যাঁ জয়েন্ট চারটা ইনার ওয়ালে জয়েন্ট কয়টা চারটা তাইলে এল ইজ इक्वल टू হবে 860 মাইনাস হাফ ইনটু 62.5 ইনটু 4 ঠিক আছে এটা হিসাব করে যে মানটা পাবা ওইটাই হবে ফার্স্ট ফুটিং এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য কোথায় ইনার ওয়ালে ইনার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য লাভ কি বুঝতেছো রিয়াদ বুঝছো রিয়াদ 
আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট ফুটিং গেল আমাদের এরপর কোথায় যাব সেকেন্ড ফুটিং এরপর কোথায় সেকেন্ড এখন ফার্স্ট ফুটিং এর প্রস্থ এবং উচ্চতা কই পাবা আউটার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এ কই পাবা আউটার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এ এবারে সেকেন্ড ফুটিং এ যাও হ্যাঁ 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 আউটার ওয়ালে ফার্স্ট ফুটিং এবারে সেকেন্ড ফুটিং এ গেছো সেকেন্ড ফুটিং এর পাশে একটা দাগ দিছিলা না ওখানেও এরকমের এল বি এইচ লিখবা এল বি এইচ এখন এই বি এর সামনে কি লিখবা ওই যে আউটার ওয়ালে যে মানটা আছে ওইটাই সামনে লেখা দিবা ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো সেকেন্ড ফুটিং এর যে দৈর্ঘ্য এটাও কার্যকরী দৈর্ঘ্য হবে এটাও কি হবে সেন্টার লাইন যেটা ছিল 860 সেকেন্ড ফুটিং এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য 860 8 b সেকেন্ড ফুটিং এর b কত 50 b কত 50 প্রস্থ কত সেকেন্ড ফুটিং এর প্রস্থ কত 50 না পয়েন্ট कार्यकरी दर्घ्यता তুমি বলো 3 নম্বর যে ফুটিং ওইটার কার্যকরী দৈর্ঘ্য কত হবে ইনার ওয়ালে কিভাবে বাইর করব 860 মাইনাস হাফ দিবা আগে দিবা কি হাফ ইনটু উপরের চওড়া উপরের চওড়া কত 37.5 ইনটু জয়েন ইনটু কত 4 জয়েন কত 4 তার মানে পরস্থ আলাদা আলাদা হইলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা হবে বোঝা গেছে কথা হ্যাঁ বাস্তব এরকম হবে না তাই কি মনে করো আচ্ছা তো তাহলে দেখো এখানে আমরা তিনটার দৈর্ঘ্য বের করলাম আউটার ওয়ালে তো আমরা ডাইরেক্ট কইরা গেছি আর ভিতরের ওয়ালে কেন কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের করছি কারণ ওটা আউটার ওয়ালের মধ্যে আগে কইরা ফলাইছি বুঝছো এইজন্য শুধুমাত্র ইনার ওয়ালি এরকমের বাদ যাবে আউটার ওয়ালে তো আগে একসাথেই সবটা কইরা নেছি বুঝছো কথা শুধু ইনার ওয়ালে আর বারান্দায় বাদ যাবে ভাষায় বুঝিস এখন বুঝার দরকার নেই ডিসটার্ব করতে দিব আচ্ছা এখন দেখো আমরা ইনার ওয়ালে করলাম এবারে করব কোথায় বারান্দায় এবারে কোথায় করব বারান্দায় বারান্দায় গাতির কাজ করা লাগবে না আচ্ছা বারান্দায় কি আগের মতই না বারান্দায় কয়টা জয়েন্ট বারান্দার জয়েন্ট কয়টা দুইটা তাহলে এভাবে বারান্দায়ও কি করতে হবে তিনটা ফুটিং এ তিনটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য হবে তিনটা ফুটিং এ তিনটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য হবে ফার্স্ট ফুটিং এ একটা কার্যকরী দৈর্ঘ্য সেকেন্ড ফুটিং এ একটা থার্ড ফুটিং এ একটা ঠিক আছে কথা হ্যাঁ আলাদা হবে এটা শুধু বারান্দায় এবং ভিতরের দেওয়ালে হবে বাইরের দেওয়ালে কার্যকরী দৈর্ঘ্য লাগবে না আচ্ছা এখন এই যে বারান্দায় যে তিনটা বাইর করব ফার্স্ট ফুটিং এর দৈর্ঘ্য কত হবে তাইলে ফার্স্ট ফুটিং এর দৈর্ঘ্য সেন্টার লাইন কত ছিল 725 ছিল নাকি তাহলে 725 থেকে বাদ দিবা হাফ ইনটু প্রস্থ ফার্স্ট ফুটিং এর প্রস্থ 0.62 মানে 62.5 ইনটু জয়েন্ট জয়েন্ট কত 2 বারান্দায় জয়েন্ট কত 2 তাহলে বারান্দা ফার্স্ট স্টেপের বা ফার্স্ট ফুটিং এর কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাইলাম প্রস্থ এবং উচ্চতা সেকশন দেখে নেব প্রস্থ উচ্চতা কি সেকশন বারান্দা সেকশন যদি আলাদা থাকে ওইখান থেকে আমরা আলাদা ভাবে নেব আগে আগে গুলোই হবে আচ্ছা এরপরে কি সেকেন্ড ফুটিং সেকেন্ড ফুটিং এর কার্যকরী দৈর্ঘ্যতা কত হবে 725 বিয়োগ হাফ ইনটু কত সেকেন্ড ফুটিং এর চওড়া কত 50 ভিডিও কি রিজিউম অপশন আছে ও ঠিক আছে ঠিক আছে
কোন জায়গা জানিছিলাম আমরা তিন <laughs> বারান্দা ছিল কোন উচ্চতা নাই সামনে माइनस আমরা নিচের যে ফুটিং ছিল আমরা সর্বশেষ যে ফাউন্ডেশনে যে গাঁথনি করছিলাম ওর সবার উপরের যে গাঁথনিটা ছিল ওটার চওড়া ছিল কত মনে আছে 37.5 ছিল কত ছিল 37.5 ছিল কিন্তু উপরের যে গাঁথনি স্লিপ লেভেলের উপরের যে গাঁথনি ওইটা কত একটু পিছনে যদি আমরা দেখি এই যে এখানে দেখো নিচে কত 37.5 আর উপরে কত উপরের ওয়ালটা কত 25 দেখো আমাদের রুমের যে মাপটা বড় রুমের যে মাপটা ছিল ওটা ছিল চারশো পঞ্চাশ ইন্টু কত ছিল চারশো তিরিশ ছিল নাকি তাহলে যে মানে কি ডানে বামে যেটা ওইটা চারশো আর খারা যে মাপটা ওইটা কত চারশো তিরিশ ওটা ছিল মূলত একেবারে ওই ওয়াল থেকে শুরু করে আর নিচের যে ওয়াল এখন ওই যে ওয়াল নিচের দিকে দেখো ফুটিং এর যে ওয়ালটা আছে আমাদের এই যে কালো কইরা এখন যে ওয়ালটা দেখানো আছে দেখছো কালো কইরা যে অ্যারোটা দেখাইছি আমি একটা অ্যারো কিন্তু সাদা তাই না আর একটা অ্যারো কি কালো দেখানো আছে না এই যে কালো যে অ্যারোটা এই পর্যন্ত মূলত আমাদের সলিং করা লাগবে আর ওই যে উপরে সাদা যেটা ওই যে বাড়তি যেটুকু আছে ওইটুকু মূলত আসলে ওই যে ফুটিং এর যে সাঁত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ এর ওয়াল ছিল ওইটা যে দুই পাশে বাড়তি ছিল ওই বাড়তির ভিতরের অংশটা বোঝা গেছে কথা লাভিক কি বুঝছো রিয়াজ বুঝছো এই তুমি বুঝছো আচ্ছা এখানে আমাদের দেখো এই যে এই পাশে যদি আসি দেখো এখানে দুইটা ওয়াল দেখানো হয়েছে দেখো ভিতরের অংশটা কি লাল গাঢ় লাল নাকি আর বাইরের অংশটা একটু অন্য কালার দেওয়া তাই না রুমের যে মাপটা দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে বড় রুমটা এই বড় রুমের মাপ ছিল চারশো পঞ্চাশ ইন্টু চারশো তিরিশ অর্থাৎ এই ভিতর থেকে এই যে পঁচিশের ওয়াল এইটার ভিতর থেকে ভিতর পর্যন্ত চারশো পঞ্চাশ ছিল দৈর্ঘ্য আর চারশো তিরিশ ছিল কি প্রস্থ কিন্তু 
আমাদের নিচের যে ফুটিং ওই ফুটিংটা তো পিলিত লেভেল পর্যন্ত চলে আসছে চলে আসছে না তো ওইটা মূলত সেপটা ছিল কত 37.5 তার মানে উপরের ওয়ালটা কোন সেপটা নিচের ওয়ালটা কি বেশি চ্যাপ্টা এখন আমরা যে সোলিংটা করব এটা করব মূলত নিচের ওয়াল কোথায় নিচের ওয়ালের যে ফাঁকা আছে ওই ফাঁকা জায়গাটা কোনে আছে এই যে এই যে আমাদের যে 37.5 এর যে চ্যাপ্টা ওয়ালটা এর পরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওই জায়গায় আমরা এই পিছাইছি সুতরাং এই যে পুরো যে রুমের মাপ এই রুমের মাপটাই আমাদের সোলিং এর কাজ করা লাগবে না সোলিং এর কাজ করা লাগবে মূলত এই যে কালো যে মাপটা দেওয়া আছে ওই মাপে ঠিক আছে এখন কালো যে মাপটা দেওয়া আছে ওইটা রুমের মাপের চাইতে কি ছোট না দৈর্ঘ্যও কমছে ওইটা ডানেও কমছে বামেও কমছে আবার উপরে যে পরস্পর মাপ ওখানে উপরে নিচে কমে গেছে কমে গেছে না এখন কতটুকু কমবে না কমবে হচ্ছে কি টোটাল তোমার নিচের ওয়াল ছিল 37.5 আর উপরের ওয়াল ছিল কত 25 এই 37.5 থেকে যদি ওই 25 বাদ দাও তাহলে থাকে কত 12.5 এই 12.5 আবার দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা হয়ে গেছে বাহির পাশে যেটা আমরা পিরা বলছিলাম কালকে অফসেট বলছিলাম মনে আছে আরেকটা হইছে ভিতরের দিকে ঢুকছে আমাকে বাদ দেওয়া লাগবে ভিতরের টুকু তাহলে এক পাশে যদি 12.5 এর অর্ধেক থাকে মানে 6.25 থাকে তাহলে এই পাশেও 6.25 বুঝছো তাহলে দুই পাশে 6.25 করে বাদ যাবে বোঝা গেছে কথা তাইলে আমাদের এই যে সোলিং এর কাজ সোলিং এর কাজের দৈর্ঘ্যের জায়গায় আমরা রুমের যে দৈর্ঘ্য ছিল রুমের দৈর্ঘ্য ছিল কত 360 এটা থেকে বাদ দেব 2 6.25 2 ইনটু কত 6.25 পুরোস্থেও একই কাজ করব পুরোস্থ ছিল কত রুমারে 400 ওই 400 থেকেও বাদ যাবে 2 ইনটু 6.25 লাভই বোঝ না আচ্ছা এভাবে প্রত্যেকটা রুমে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে এভাবে বাদ দেব পারবো না তিনটা রুমেরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ দেওয়া আছে এটা থেকে 6.25 ইনটু 2 করে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আলাদা আলাদা ভাবে বাদ দেব বাদ দেওয়ার পরে আমাদের বারান্দায় চলে আসব আমরা দেখো এই যে বারান্দা বারান্দার যে মাপটা এই মাপটা কিন্তু আমাদের বাইরের ওয়াল সহ মাপটা দেওয়া ছিল নাকি তাহলে বাইরের ওয়াল সহ 250 ছিল না দৈর্ঘ্য কিন্তু ছিল ওই বড় রুমের দৈর্ঘ্যের মতই বড় রুমের দৈর্ঘ্য কত ছিল 450 ছিল বড় রুমটার দৈর্ঘ্য এখন যে সাদা এটা কত ছিল 450 এই 450 বারান্দার দৈর্ঘ্য কিন্তু 450 তাই না এই 450 থেকে বারান্দার যে দৈর্ঘ্য এটা থেকে দুই পাশের 6.25 করে বাদ দিবা তাহলে বারান্দায় সোলিং এর দৈর্ঘ্য পাইয়া যাবা 450 মাইনাস 6.25 ইনটু 2 নাকি আচ্ছা তাহলে পরস্থ কত হবে বারান্দায় পরস্থ ছিল 250 এখন 250 থেকে আগে বাইরের যে ওয়ালটা ওইটা বাদ দিবা তাহলে থাকবে কত ভিতর টু ভিতর কত থাকবে 225 থাকবে আমরা ওইখানে দেখাই আসছিলাম তাহলে ওই 225 এর সাথে ওই পাশ থেকে বাদ যাবে 6.25 আর নিচ থেকেও বাদ যাবে 6.25 এইভাবে বারান্দার ও সোলিং এর কাজ করব আমরা পারবো না তাহলে বারান্দায় প্রত্যেকটা রুমে আলাদা আলাদা ভাবে আমরা সোলিং এর কাজ ভাবে বাইর করব ভাষায় কাজ ভাষায় কাজ থাকবে আচ্ছা এরপরে আমরা করব কি ঢালাই এই সোলিং এর উপরেই আমরা কি করব একটা ঢালাই দেব সোলিং এর উপরেই কি ঢালাই হ্যাঁ এটার সংখ্যা ওই টোটাল যে বর্গ মিটার এই এবারে আসবে কিন্তু ওই যে আমরা ফুটিং এর যে সোলিং কি করছিলাম ফাউন্ডেশনে যে সোলিং করছিলাম ওইখানে যে রেজাল্ট পাবা এবং যে ফ্লোরে যে সোলিং এই সবগুলো যোগ করবা যোগ করে যে রেজাল্ট হইবে ওর সাথে 31 গুণ দিলি আমার টোটাল এর সংখ্যা দেখি সোলিং এ এক বর্গ মিটারে ইট লাগে 31 টা এক বর্গ মিটার সোলিং এ ইট লাগে 31 টা ঠিক আছে না 31 টা বাউন গুটা লাগে হেরিং বোর্ড পড়বে আর 12টা যদি হিসাব করো সেটা গাতি এক বর্গ মিটার গাতিতে বাউন 12টা লাগে ওটা এখানে না আচ্ছা তো যাই হোক এরপর কি করব আমরা ঢালাই করব ঢালাই কোন জায়গা করব রুমের এই খেয়াল করো ঢালাই রুমের যে সিমেন্ট কনক্রিটের ঢালাই ওটার যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ওটা সোলিং এ যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ পাইছি ওইটাই ওইটাই কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ শুধু এখানে ঢালাই কি হবে উচ্চতাটা যেভাবে এই উচ্চতা সেকশনে দেওয়া থাকে উচ্চতা সেকশনে দেওয়া থাকে তোমরা উচ্চতা দরবা 10 না ঢালাই ও তো ওই ফাঁকা যে টুকু আছে সোজা কথা সোলিং যেখানে আছে সোলিং এর উপরে এখনো ফাঁকা আছে দাদা বুঝছ কথা ওই ফুটিং এর ভিতরে ওই যে উপরের যে ফুটিং এর যে ওয়াল 37.5 ওর ভিতরে আমরা সবার নিচে দেব সোলিং এর উপরে এখনো ফাঁকা আছে ওই ফাঁকা জায়গায় সিমেন্ট কনক্রিটে ঢালাই দেব ওখানেও অর্থাৎ সোজা কথা সোলিং এর যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ পাবো ঢালাইতেও দৈর্ঘ্য প্রস্থ একই এখানেও সোলিং এর চার জায়গায় সোলিং করব চারটি রুমে বারান্দা সহ ঢালাইতেও চারটি রুমে ঢালাই করব 
সোলিং এর যে দর্গপ্রস্ত ছিল ঢালাইতেও একই দর্গপ্রস্ত শুধু ঢালাইতে উচ্চতাটা উচ্চতাটা আমাদের এই সেকশনে হয়তো দেওয়া নাই কিন্তু উচ্চতাটা তোমাদের কিছু কিছু জায়গায় দেওয়া থাকবে এখানে কোন উপরে দেখো প্লিজ লেভেল বরাবরে সোলিং টোলিং দেওয়া নাই দেওয়া আছে দেওয়া নাই কিন্তু এটা থাকবে যদি পরীক্ষায় তোমার এটা চায় তাহলে অবশ্যই এটা থাকবে এটা আমরা এখানে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল না আরো একটা প্ল্যান ছিল মনে হয় এখানে তোমার পরীক্ষায় কিন্তু সব আসবে না পরীক্ষায় আসবে হচ্ছে গিয়ে অল্প মানে দুই একটা আইটেম আসবে বা দুইটা বা তিনটা আইটেম আসবে এখানে আমরা কিন্তু অনেক কিছু কইরা আসছি যা কইরা আসছি এত কিছু আসবে না আর এখানেও নাই ঢালাইয়ের কাজটা দেখা না কিন্তু তোমাদের বইতে অনেক জায়গায় সেকশন নম্বরে উপরে ঢালাইয়ের উচ্চ পাওয়া থাকে না দেয়া থাকে তুমি ধরে নিবা 10 সেন্টিমিটার ধরে নিবা তাহলে এই ছিল আমাদের কাজ প্লিন্স লেভেল পর্যন্ত আমাদের যত কাজ ছিল অর্থাৎ ভবিষ্যতে যদি সময় পাই তাইলে আমরা করবো 